ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது பி தொகுதி தனிமங்களோட ஒரு குட்டி அறிமுகம் கொடுக்கலான் இருக்கேன் என்ன பார்த்துட்டுருக்கீங்க நோட்ஸ் எடுங்க பாடத்தை இங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதுதான் பீரியாடிக் டேபிள் பீரியாடிக் டேபிளில் இப்போ இந்த பி பிளாக் எங்கே இருக்குது அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பி பிளாக் வந்து இதில் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது தான் பி பிளாக்கு அது வந்து குரூப் தேர்ட்டீன்லேருந்து குரூப் எயிட்டீன் வரைக்கும் வர்றது தான் பி பிளாக் இப்போ ஏன் இதுக்கு இந்த பேரை வச்சுருக்காங்க அது வந்து அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் ஒரு பிளா ஏரியா பிளாக்கு வீடு மாதிரியே பிளாக்கு அது நல்ல அது ஒரு பி பிளாக் ஆனால் பேர் ஏன் பி பிளாக் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இதில் இந்த எலிமெண்ட்ஸில் கடைசியில் ஜாயின் ஆகிற எலக்ட்ரான் புதுசாக புதுசாக எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகிறதுனா அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படி ஆட் ஆகிற எலக்ட்ரான் கடைசியாக போய் ஃபில் பண்ணுறது பி ஆர்பிட்டல் அதனால தான் அது பேர் பி பிளாக் இப்போ எஸ் பிளாக் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கடைசியாக வர எலக்ட்ரான் எஸ் ஆர்பிட்டலில் போய் சேரும் அதனால அது பேர் எஸ் பிளாக் அதே மாதிரி தான் டிக்கும் எஃப்க்கும் சரி இப்போ பி பிளாக்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்றிச்சு கவனிக்கலாம் சில பொது விதிகளையும் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா குரூப் தேர்ட்டீன்லேருந்து குரூப் எயிட்டீன் வரைக்கும் சேர்த்தது தான் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் இந்நேரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த நடுவில் இல்லையே அப்படி ஒரு கோடு போகுதுன்னு பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சி நெளிஞ்சு அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அது என்னென்னா மெட்டல்ஸும் இருக்குது நான் மெட்டல்ஸும் இருக்குது வேறு எந்த குரூப் எஸ்பி எஸ்டி எஃப் வேறு எதுலேயுமே ரெண்டுமே சேர்ந்து இல்லை எல்லாத்துலேயும் மெட்டல்ஸ் தான் இருக்குது இதில் ஒன்றில் தான் நான் மெட்டல்ஸ் இருக்குது மெட்டல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த இங்கே இருக்கிறதுல அதுதான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது தான் நான் மெட்டல்ஸ் சரி அப்போ இந்த நடுவில் போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அது பேர் தான் மெட்லாய்ட்ஸ் மெட்லாய்ட்ஸில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போரான் சிலிகான் ஜெர்மேனியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டெலூரியம் இதெல்லாம் சேர்த்தால் தான் மெட்லாய்ட்ஸ் இப்போ இதில் வந்து பொலோனியமே அஸ்டாட்டினியம் கூட சில பேர் சேர்ப்பாங்க ஆனால் அது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் அதனால் அது ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை யாரும் ஆனால் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் மெட்லாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மெட்டல் நான் மெட்டல் மெட்லாய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்ஸ் தான் உலோகங்கள் அது வந்து நிறைய யூ டெய்லி பர்பஸ்லையும் யூஸ் ஆக தான் செய்யும் நிறைய யூட்டன்சில்ஸ் திங்ஸு ஸ்பூனு கத்தி பில்டிங்ஸு எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் தான் செய்யும் அது ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதான் இங்கே ஒரு மெட்டல் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது அது வந்து தட்னா இப்படி சவுண்ட் வரும் இதா அது வந்து ஷைனி லஸ்ட்ரஸ்ன்னு அது சொல்லுவாங்க நல்லா பயங்கர பளபளப்பாக இருக்கும் இப்போ கோல்டு அது அதுவும் மெட்டல் தான் சில்வர் கோல்டு அதெல்லாம் ஆர்னமெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதேமாரி சூடாக்குனா ஹீட் பண்ணோன்னா அது வந்து ஈஸியாக நம்ம ஒயர் ஷேப்பில் ஃப்ளாட்டாக தட்டு மாதிரி எந்த ஷேப்பில்னாலும் நம்ம ஈஸியாக மாடிஃபை பண்ண முடியும் அது சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் மெட்டல்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ அதுதான் மெட்டல்ஸ் உலோகங்கள் இப்போ நான் மெட்டல்ஸ்னால் மெட்டல் இல்லாதது தான் நான் மெட்டல்ஸ் அது வந்து யூஸ்வலாக திரவ வடிவலையோ லிக்விடாவோ இல்லை வாயு தட் இஸ் கேஸ் மாதிரியாவோ தான் இருக்கும் இன்கேஸ் அது வந்து சாலிடாக திடமாக இருந்தாலும் அது வந்து பொடி பொடியாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த மெட்டல் மாதிரி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அது வந்து தட்டினா பொடி பொடியாக பொடிஞ்சு போயிடும் பிரிட்டில்னு சொல்லுவாங்க அது அது மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தோன்னா இந்த நடுவில் இருக்க இந்த மெட்லாய்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டும் அது வந்து இப்போ வந்து இந்த இந்த பக்கம் எல்லாமே மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ்லேருந்து ஆஸ் ஸ்லோவாக இந்த பக்கம் வர வர நான் மெட்டல் கேரக்டர் கூட்டிகிட்டே வரும் ஸோ இந்த நடுவில் போகிற ஒரு குரூப் வந்து மெட்டல் கேரக்டரும் காட்டும் நான் மெட்டல் கேரக்டரும் காட்டும் அதுதான் இதோட மெட்டலாய்ட்ஸோட ஃபீச்சர் எம்ஜிஆர் நான் தான் சிவாஜி நேரம் அதேமாரி மெட்டல்ஸும் காட்டும் நான் மெட்டல்ஸும் காட்டும் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இது சிலிகான் சிலிகான் ஒரு மெட்லாய்டு இந்த மெட்லாய்டு கேஸில் இது சிலிகான் வந்து மெட்டல்ஸ் மாதிரியே பளபளப்பு காட்டும் ஆனால் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் பிரிட்டிலாக இருக்கும் மெட்டல் அளவு ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காது 
மெட்டல் அளவு ஹீட் அதாவது சூடு மற்றும் மற்றும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கண்டக்ட் பண்ணாது மெட்டல்ஸ் வந்து குட் கண்டக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒயரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி வீட்டில் இருக்க ஒயர்ஸில் இருந்து எல்லாத்துலேயுமே மெட்டல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறது அது ஏன்னா நல்லா எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும் ஆனால் சிலிக்கானால் அவ்வளோ கண்டக்ட் பண்ண முடியாது அதோடய கண்டக்ட் அதோடய கண்டக்டன்ஸ் வந்து வெரி லோ கம்பேர் டு மெட்டல்ஸ் ஆனால் அதனால் இதை வந்து வேறு விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸில் இது ஏன் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஏன் நான் இவ்வளோ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஏன்னா இதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது இன்ஃபேக்ட் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போ உயிரோடு இருக்கோங்கிற ரீசனுக்கே இதில் இருக்க நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் காரணம்தான் ஸோ சில இதை பார்ப்போமா ஓகே இப்போ வந்து குரூப் தேர்ட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் குரூப் தேர்ட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து போரான் ஃபேமிலி ஏன் போரான் ஃபேமிலி அப்படின்னா வந்து குரூப்புக்கு தலையில் யார் இருக்கா இதோ இருக்கிறது போரான் அதனால் அது பேர் போரான் ஃபேமிலி இப்போ போரான் ஃபேமிலியில் பார்த்தோன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் மெயினாக சொல்லணும்னா அலுமினியம் சொல்லலாம் அலுமினியம் நம்ம ஏரோப்ளேன்ஸில் கார்ஸில் பில்டிங்ஸில் நிறைய விஷயத்தில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாருமே யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அலுமினியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெட்டல் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா குரூப் ஃபார்ட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது குரூப் ஃபார்ட்டீன் கார்பன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதே பழைய போரான் ஃபேமிலி மாரியே குரூப்புக்கு தலையில் உட்காந்துருக்கிறது தான் கார்பன் மேலே உட்காந்துருக்கிறது கார்பன் அதனால் கார்பன் ஃபேமிலி இப்போ கார்பன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எலிமெண்ட் நம்ம பாடியில் செல்ஸ்லேருந்து குளுக்கோஸ் ஏடிபி எல்லா பயோமாலிக்யூல்ஸ் இதிலருந்து வேறு நிறைய விஷயம் கார்பனில் நம்பி தான் இருக்குது நம்ம லைஃப் அந்த செல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் இருக்குது அதே மாதிரி கார்பன் நம்ம மெயின் எனர்ஜி சோர்ஸும் இப்போதைக்கு வேர்ல்டில் கார்பன் தான் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கோல்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி தான் டர்பைன்ஸை ரன் பண்ண வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக வருது அதே மாதிரி கார்பன் பெட்ரோலில் இருக்குது டீசல் ஆயில் எண்ணெய் தலைக்கு போடுறது குக்கிங் எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் இருக்குது எசென்ஷியல் ஆயில் பர்ஃப்யூம்ஸு போயிட்டே இருக்கலாம் லிஸ்ட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எலிமெண்ட் ஆகும் கார்பன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் என்ன கம்ப்யூட்டர்லேயோ டிவி டிவிலேயோ யூடியூப்லேயோ மொபைல்லேயோ இதில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கனாலும் அதுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மேனியம் அது ரெண்டும் தான் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஜங் பிஎன் ஜங்ஷன்ஸ் நிறைய கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் அதனால தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மொபைல்ஸ் இந்த மாதிரி மாடர்ன் டெக்னாலஜி ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸுக்கு தான் அதுக்கு க்ரெடிட் போகும் ஸோ அடுத்தது இந்த குரூப் ஃபிஃப்டீன் இது வந்து பிக்னிக்டோஜன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நைட்ரோஜன் ஃபேமிலின்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நைட்ரோஜன் நைட்ரோஜன் தான் நம்ம அர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியரில் நிறைய மோஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது கேஸ் வந்து நைட்ரோஜன் தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் நைட்ரஜன் தான் இருக்குது அது செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் தான் இருக்குது அதுக்கடுத்தது பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஃபாஸ்ஃபரஸும் நம்ம பாடியில் நிறைய தேவைப்படுற ஒரு விஷயமாகும் ஏடிபி அடினசின் ட்ரை ஃபாஸ்ஃபேட் பயோமாலிக்யூல்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபாஸ்ஃபரஸ் நம்ம பாடியில் இருக்க ஒரு விஷயம் அதுமாதிரி நிறைய ஃபாஸ்ஃபீன் ஃபாஸ்ஃபேட்ஸ் சால்ட்ஸு நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் அடுத்து குரூப் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தோன்னா சால்கோஜன்ஸ் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் லைஃபே இல்லை அப்படின்னு டைரெக்டாக கூட சொல்லலாம் நம்ம அர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் கேஸ் டை டை ஆக்சிஜன் ஓ டூ அது வந்து நமக்கு சுவா அது சுவாசிச்சா தான் உயிர் வாழ முடியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஓ த்ரீ கேஸும் நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்குது ஓசோன் ஓசோனில் ஓட்டை விழுந்துருச்சுன்னு எல்லோரும் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க அது ஓசோன் லேயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்மளை சன்னோட யூவி ரேஸ்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு அதே மாதிரி சல்ஃபரும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எலிமெண்ட் சல்ஃபேட்ஸ் நிறைய விஷயத்தில் கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் நிறைய ப்ராசஸஸ்க்கு தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் அதேமாரி சல்ஃபர் வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தட் இஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் ரொம்ப கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படணும் சல்ஃபர் அது ரொம்ப ரியாக்டிவான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆசிட்ஸ் அதை வச்சு நிறைய மெட்டல்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இப்போ நிறைய ப்ராசஸஸ் யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து குரூப் செவன்டீன் குரூப் செவன்டீன் நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 ரியாக்டிவான ஒரு குரூப் ஆகும
அதில் வந்து குளோரின் தான் இருக்குது அதேமாதிரி நிறைய சால்ட்ஸ் இருக்குது சோடியம் புரோமைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு குளோரைட் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஹேலோஜன்ஸ் யூஸ் ஆகும் கடைசி குரூப் எயிட் குரூப் எயிட்டீன் பார்த்தோன்னா அது பேர் நோபல் கேஸஸ் அதில் வந்து இந்த கேஸஸ் ரியாக்டே பண்ணாது ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாது ரொம்ப கா காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாது அது கீழே போக போக ஜெனான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த மேலே இருக்கிறது ஃபார்ம் பண்ணாது ஏன்னா அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்பிட்டல்ஸும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஆல்ரெடி ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கனால அது ரொம்ப ரியாக்டிவாகவே இருக்காது கம்பேர் டு இது செவன்டி குரூப் செவன்டீனில் ரொம்ப உள்ளதில் ரியாக்டிவான கூட்டம்லாம் குரூப் செவன்டீனில் இருக்குது அட் த சேம் டைம் குரூப் எயிட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷனே பண்ணாத குரூப்பாக இருக்கும் அதனால தான் அது பேர் நோபல் கேஸஸ் இது நியான் ஆர்கான்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இனாட் அட்மாஸ்ஃபியர் தட் இஸ் வேறு எதுவும் ரியாக்ட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காகவே அது வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் பல்ப்ஸ்குள்ளெல்லாம் ஆர்கான்லாம் ஃபில் பண்ணி வைப்பாங்க ஏன்னா வேறு எதுவும் வந்து அந்த மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகிடக்கூடாது அதோடய ஃபிலமெண்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகிடக்கூடாது ஒரு இனாட் அட்மாஸ்ஃபியர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஆர்கான் வச்சுருப்பாங்க அடுத்து இதெல்லாம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க இதோட ஆர்டர் இந்த எந்த எலிமெண்ட் எந்த குரூப்பில் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி மனப்பாடம் பண்ணுறதுன்னு சில ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் சொல்லி தரலான் இருக்கேன் நீங்கள் இதை தான் ஞாபகம் வைக்கணும்னு ஒரு கம்பல்ஷனோ எதுவும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வே உங்கள் இஷ்டத்துக்கும் உங்களோட ஓன் கற்பனையில் நீங்களும் செய்யலாம் இதை ஆனால் இது நான் நானாக செஞ்ச சில ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு உபயோகப்பட்ட சந்தோஷம் நீங்களே தானாக படித்தீங்கனாலும் சந்தோஷம் இப்போ இதுதான் குரூப் தேர்ட்டீன் குரூப் தேர்ட்டீனில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தேலியம் ஸோ இதை நான் ஞாபகம் வைக்கிறது பால கணபதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு அப்படி யாராவது இருந்தால் சாரி என்ன அதுதான் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணேன் ஞாபகம் வச்சுக்க ஸோ பா பாலா கணபதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தேலியம் அப்படியே பார்த்து குரூப் ஃபார்ட்டீனுக்கு போனோன்னா காஸ் கா கார்பன் சிலிக்கான் ஜெர்மனியம் டின் லெட் ஸோ காசி ஜெர்மனி சென்று லெட் பென்சில் தயாரித்தான் இல்லை காசி ஜெர்மனி சென்று பப்ளிஷ் செய்தான் ஸோ பிபி அது ரெண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா சந்தோஷம் ஏன்னா பிபி வந்து ப லெட்டோட சிம்பல் ப்ளம்பம் அது வந்து அதோட நேம் அதை தான் ஷார்ட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக சொல்கிறது வந்து லெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எனி ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ரெண்டும் இது வரும் அதுக்கடுத்தது நைட்ரஜன் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆர்சனிக்ஸ் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் குரூப் ஃபிஃப்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ நேரத்து பாட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆன்டிமனி எடுத்து பில் பே பண்ணோம் ஸோ என்பி ஐஎஸ் எஸ்பி பிஸ்மத் ஆன்டிமனிக்கு நீங்கள் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆன்டிமனி ஸோ எஸ்பி வந்து ஸ்டேட் பேங்க் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஆன்டி மணி ஸோ அது ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஸோ நேற்று பாட்டிக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து ஆன்டி மணி எடுத்து பில் பே பண்ணோம் அது ஒரு சின்ன ட்ரிக் இது குரூப் சிக்ஸ்டீன் சால்கோஜென்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் டெலூரியம் போலோனியம் ஓய் சாருக்கு சீக்கிரமாக டீ போடு இப்படி ஒரு நல்ல ட்ரிக் எனக்கு இது நான் இது யூஸ் பண் க்ரியேட் பண்ணேன் ஓய் சாருக்கு சீக்கிரம் டீ போடு அடுத்தது குரூப் செவன்டீனில் பார்த்தோம்னா குரூப் செவன்டீனுக்கு ஒரு சின்ன கதை மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க எல்லோருமே ரொம்ப ரியாக்டிவான எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃப்யூச்சரில் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸில் இது இன்வால்வ் ஆகும் ரொம்ப ரியாக்டிவான குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இது ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆஸ்டின் ஸோ ஒரு மாஸ் ஹீரோ ஒரு பயங்கர ஃபைட் சீன் ரியாக்டிவ் ரொம்ப ரியாக்டிவ் அது மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் புக் பண்ணு இல்லை அடிச்சிருவேன் அது ஒரு ஷா ஷார்ட் இது ஷார்ட் வாசனை மாதிரி நீ அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு நீங்கள் கேட்கும்போது அது ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கடைசியில் இது ஒரு ரேண்டமான ஒரு பேர் மாதிரி அது அந்த வசனம் பார்க்குற குட்டியாக நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதை வச்சு இதை ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஹலோ நீங்கள் அரக்குற ஜெராக்ஸ் ரமேஷா அப்படின்னு வச்சா அதுவும் வந்துடும் ஸோ இது நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணது உங்களுக்கு இதே இது ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா சந்தோஷம் நீங்களே உங்கள் கற்பனையில் கூட இதை உண்டாக்கிக்கலாம் இல்லை இது எதுவுமே தேவையில்லாமல் டே டைரெக்டாகவே மனப்பாடம் ஆயிடுச்சுனாலும் சந்தோஷம் ஓகே அடுத்த செக்ஷன் போகலாம் இப்போ பார்த்தோன்னா இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி ஞாபகம
அது ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா உண்டு இதோட எப்போவுமே எஸ் பிளா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸோட வேலன்ஸ் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்எஸ் டூ என்பி என்பி ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் வந்து எதுக்கு இருக்கும் இந்த குரூப் எல்லாத்துக்கும் ஒன் இந்த குரூப் எல்லாத்துக்கும் டூ குரூப் ஃபார்ட்டீன் குரூப் ஃபிஃப்டீனுக்கு த்ரீ இருக்கும் என்பி த்ரீ என்பி ஃபோர் என்பி ஃபைவ் என்பி சிக்ஸ் ஸோ என்பி சிக்ஸ்னால் அது ஃபுல்லி ஃபில்டு அதனால தான் இது வந்து லோ லோ ரியாக்டிவிட்டி என்பி ஃபைவ்னால் இதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது பயங்கர ரியாக்டிவாக இருக்கும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானாக எடுக்கிற வாங்குறதுக்காக பய ஏதாவது பண்ணும் அதனால தான் இந்த குரூப் பயங்கர ரியாக்டிவான ஒரு குரூப் ஆகும் குரூப் செவன்டீன் ஸோ இந்த என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுல இந்த என் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என் வந்து இதோட பீரியட் நம்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் பீரியடில் இருக்கிறது வந்து ஹைட்ரஜனும் ஹீலியம் ஹீலியம் இந்த இதாக இருக்கா இது ஃபஸ்ட் பீரியட் ஆனால் வந்து இது வந்து பி பிளாக்கில் செ சில பேர் எஸ்ஸில் செவ்வாங்க சில பேர் ஒரு குழப்பமான ஒரு எலிமெண்ட் ஏன்னா இதில் வந்து பி பிளாக் கிடையாது இது வந்து ஒன் எஸ் டூ அதிலே ஃபில் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து வெறும் எஸ் பிளா எஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால் தான் வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து அது ஃபுல்லி ஃபில்டுனால அது இது கூட சேர்த்துருப்பாங்க நோபல் கேஸஸ் கூட அதுவும் ஒரு நோபல் கேஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப லோ ரியாக்டிவிட்டி மற்ற எல்லா நோபல் கேஸை விட அதுக்கு தான் லோ ரியாக்டிவிட்டி ஆனால் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது குரூப் டூலன்னு பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போரான் போரானுக்கு வந்து டூ எஸ் டூ டூ பி டூ பி ஒன் அதுதான் அதோட அவுட் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போரானுக்கு பார்த்தோன்னா இதுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் அது மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் சேம் வித் கார்பன்னா கார்பனுக்கு டூ எஸ் டூ டூ பி டூ ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இப்போ இதுலேருந்து இப்போ இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் என்ன அதை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு போரானுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பத்து எலிமெண்ட்ஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் போரான் வந்து அஞ்சாவது இது நம்பர் வந்து அஞ்சு இதுக்கு வந்து ஆறு இதுக்கு ஏழு இதுக்கு எட்டு இதுக்கு ஒம்பது நியானுக்கு பத்து நியான் தான் பீரியாடிக் டேபிளில் பத்தாவது எலிமெண்ட் இப்போ இது வந்து ஹீலியமுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு அடுத்து வர்றதுனால ஹீலியம் ரெண்டு ஸோ நியான்லேருந்து ஹீலியம்லேருந்து நியானுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட் வரும் நியான்லேருந்து ஆர்கான் ஆர்கானுக்கு வந்து எயிட்டீன் ஸோ இது டூ இது வந்து ஒரு எயிட் டிஃப்ரென்ஸ் வருதா அதுக்கடுத்து கிரிப்டான் வந்து முப்பத்தாறு இதுலேருந்து இதில் இது டூ எயிட்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அடுத்து கிரிப்டான்லேருந்து ஜனானுக்கு இதுக்கு ஐம்பத்தி நாலு ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எயிட்டீன் அப்புறம் இது டூ இது வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா தேர்ட்டி டூ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன பேட்டர்ன் ஃபீல் ஆகும் இப்போ இதில் இந்த எயிட் எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படி வருதா இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம போர் மாடலில் உள்ள இதில் உள்ள ஒரு சின்ன குட்டி ஃபார்முலா டூ அண்ட் ஸ்கொயர்னு வரும் அதில் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ வரும் என்எஸ் ஒன்னு போட்டால் டூ வரும் என்எஸ் டூ போட்டிங்கன்னா எயிட் வரும் என்எஸ் த்ரீ போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் வரும் என்எஸ் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ வரும் ஸோ இந்த இந்த நம்பர்ஸ் தான் இங்கேயும் ஒரு செட் பேட்டர்னாக டபுள் டபுளாக வருது எயிட் அடுத்து திருப்பி எயிட் திருப்பி எயிட்டீன் எயிட்டீன் அடுத்து தேர்ட்டி டூ இன்னொரு ஒரு குரூப் இருக்கும் அதுக்கும் தேர்ட்டி டூ ஸோ அது மாதிரி வரும் ஸோ இந்த கேஸில் இதை வச்சு நீங்கள் மற்ற எல்லாத்தோடையுமே கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸோட நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் மற்ற எல்லாத்தோட அட்டாமிக் நம்பரையும் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் இதுக்கு இருக்குன்னா இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ எயிட் இருக்கா ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் இதுக்கோட அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டீன் இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்ட்டீன் ஸோ சாரி இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென் எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டீன் வரும் இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு சிக்ஸ்டீன் இதுக்கு செவன்டீன் இதுக்கு எயிட்டீன் சேம் வித் இது இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ எயிட்டீன் இருக்கா ஸோ இதுக்கு தேர்ட்டி ஒன் இதுக்கு தேர்ட்டி டூ இதுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ இதுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு அதே மாதிரி இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் எயிட்டீன் பதினெட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த பதினெட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது
ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு அதே மாதிரி இதே மாதிரி இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கிறனால இது வந்து எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் இப்போ இது ஒரு குரூப் தெரிஞ்சனால மிச்ச இருக்க எல்லா குரூப்பையும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சு எப்படி இந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸடாக ஞாபகம் வரலன்னா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நம்பரையும் டூ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரணும் இப்போ எயிட் எயிட் ரெண்டு தடவை இப்போ எயிட்டின் எயிட்டின் ரெண்டு தடவை அப்புறம் தேர்ட்டி டூ அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் வந்துடும் அதுதான் இது ஒரு சின்ன டிப்ஸு இந்த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க அண்டு இது வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி போரான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் டூ எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் அண்ட் நியான்கு டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அப்படி வருதா அதே மாதிரி சேம் இதுக்கு வந்து த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் த்ரீ பி டூ த்ரீ பி த்ரீ த்ரீ பி ஃபோர் அப்படி போகும் இது ஃபோர் எஸ் இது ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் எஸ் சிமிலர் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஹோப் இது உங்களுக்கெல்லாம் யாரும் ஹெல்ப்பாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்